Welcome students, myself Radhan Pati, I have been working in Suman High School number 11. Friends, we have already discussed on verb and its types. Today, we are going to learn about the new topic that is reported speech and I have prepared a PowerPoint presentation on reported speech. So, let's see, let's see and understand it how to interchange direct speech into indirect speech. Chala Baguya Vidyarthi Mitrano Upon Japa Datine, Apli Vichar Victor Kurto, Tash Padatine, upon Dusrechi Vichar the Kil Victor Kurtosto, and Dusrechi Vichar Victor Kurtostana, upon reported speech of Puyo Kurto, and a report Manjakai, upon the Rekadi Gatna Pili, your Mitranje Bolne Aigle, and it take her his own, upon Apla Nativakana Kimapla Mitrala Sher Kurto, Kimati Gatna Pan Sangatosto, Tala report as a monotosto, and it report Kurtostana, upon दोन पद्धतींचा उपयोग करतो एक म्हणजे डायरेक्ट स्पीच आणि दुसरे म्हणजे इनडायरेक्ट स्पीच त्यापैकी आपण डायरेक्ट स्पीचचा आपण अर्थ बघूया डायरेक्ट स्पीच म्हणजे बोलणाऱ्या व्यक्तीचा आशय किंवा शब्द जशेच्या तसे वापरणे त्याला आपण डायरेक्ट स्पीच असे म्हणतो स्क्रीनवर दिलेले आहे डायरेक्ट स्पीच स्पीकर स्पीक्स और राइट्स स्पीकर्स वर्ड्स एज इट इज आणि इनडायरेक्ट स्पीच म्हणजे बोलणाऱ्या व्यक्तीचा आशय किंवा शब्द जशेच्या तसे न वापरता आपण आपल्या शब्दात व्यक्त करतो त्याला इनडायरेक्ट स्पीच म्हणजे अप्रत्यक्ष कथन असे म्हणत असतात स्क्रीनवर दिलेला आहे इनडायरेक्ट स्पीच लिसनर स्पीक्स और राइट्स लिसनर इन हिज ओन वर्ड्स आता आपण उदाहरण पाहूया फॉर एग्जांपल ही इज सेड टू हर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मध्ये आई एम रीडिंग स्टोरी बुक नाउ हे डायरेक्ट स्पीचचे उदाहरण आहे आणि त्याचं इनडायरेक्ट स्पीच होतं ही टोल्ड हर्स दैट ही वाज रीडिंग स्टोरी बुक देन आणि आता आपण या डायरेक्ट स्पीचचं इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत डायरेक्ट स्पीच लिहित असताना आपण इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये जे वाक्य लिहितो आणि स्वरपेरम वापरतो त्याविषयी आपण आता माहिती मिळवून घेऊया For example, he said to her, I am reading story book now. He, या वाक्या तिल he, हा reporter किमा speaker हुन उड़कला जातो, said to, हे reporting verb, किमा main, main sentence जस्त, त्या वाक्या चीती क्रिया पदस्त, her, हा जो listener मनुन तला उड़कला जात, अनि object of main sentence, अनि वर अवतरण चिन्नात लिलन जेके वाक्यास्त त्या वाक्याला reported speech असे मनतात अनि शेवटी now हा जो शब्द येत आहे तो time किमा place indicator words वापरले जात अस्तात आता आपन बगुया direct चे indirect speech क्या कश पद्धती ने होत अस्त त्या साथी असले ले बगुया direct चे indirect speech करन्या चा major 5 steps पहली change in reporting verb as per the sentence in reported speech dusra connectives kiwa conjunction tala matla jat asta de don vakyanna jodnyasathi upayogat yeta te pan reported speech madil vakyacha prakaranusar aplyala select karava lagta tisra pronoun in reported speech manje reported speech madil alele je pronoun astat tan tanchat badal karava lagto char report tense of reported speech रिपोर्टेड स्पीच मधील जे मुख्य क्रियापद असतं त्या क्रियापदाचा क्रियापदाचा काळात आपल्याला बदल करावा लागतो जेव्हा रिपोर्टेड स्पीच ही भूतकाळात असते तेव्हाच रिपोर्टेड स्पीचचा काळ सुद्धा भूतकाळ आपल्याला परिवर्तन करावा लागतो 5 टाइम एंड प्लेस इंडिकेटर वर्ड्स आता आपण बघूया इंटरचेंज ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच म्हणजे डायरेक्ट चे इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या असतात ती म्हणजे पहिली फर्स्टली आयडेंटिफाई द रिपोर्टर एंड लिसनर म्हणजे रिपोर्टर आणि लिसनर कोण आहे ते ओळखणं दोन आयडेंटिफाई द टेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच म्हणजे रिपोर्टेड स्पीच मधील जे काही वाक्याचा प्रकार असेल तो आणि वाक्याचा काळ असेल ते ओळखणं आणि ते कशासाठी उपयोगाचा आहे दिस इज व्हेरी यूजफुल फॉर चूजिंग रिपोर्टिंग वर्ब कनेक्टिव्स एंड प्रोनाउन्स 
म्हणजे आपल्याला जेव्हा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करायचं असतं त्यावेळेस आपल्याला जे उपयोगात येणारी म्हणजे रिपोर्टिंग वर्क कनेक्टिव्ह आणि प्रोनाउन्स कशा प्रकारे वापरायचं हे आपण दोन गोष्टी जर पाहिल्या तर ते आपल्याला कळत असतात इंटरचेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्क अँड कनेक्टिव हा पहिला बदल आपण आता विस्तार मध्ये पाहतोय किंवा सविस्तर आपण पाहूया त्यासाठी असलेला चार्ट आपल्याला स्क्रीन वर दिसतोय सिरियल नंबर मध्ये एक दोन तीन चार पाच सहा अशा प्रकारचे सिरियल नंबर दिलेले आहेत टाइप्स ऑफ सेंटेन्स रिपोर्टिंग वर्क आणि कनेक्टिव टाइप्स ऑफ सेंटेन्स मध्ये जर असेरेटिव्ह सेंटेन्स असेल रिपोर्टेड स्पीच मधील वाक्य तर रिपोर्टिंग वर्क टोल्ड किंवा सेड वापरावे कनेक्टिव दॅट वापरावा त्यानंतर रिपोर्टेड स्पीच मधील वाक्य जर इंटरॅक्टिव्ह सेंटेन्स असेल तर रिपोर्टिंग वर्क आक्स किंवा वॉन्टेड टू नो किंवा इन्क्वायर्ड वापरावे त्यानंतर इंटरॅक्टिव्ह सेंटेन्सचे दोन प्रकार पडतात एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि दुसरा एस नो क्वेश्चन त्यामध्ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन म्हणजे काय ज्या प्रश्नाची सुरुवात डब्ल्यू एच वर्ड ने होत असते त्या प्रश्नाला डब्ल्यू एच क्वेश्चन असे म्हणतात आणि जर रिपोर्टेड स्पीच मधील वाक्य रिपो रिपोर्टेड स्पीच मधील वाक्य जर डब्ल्यू एच क्वेश्चन असेल तर त्याच प्रश्नातील डब्ल्यू एच वर्ड हा कनेक्टिव्ह म्हणून घ्यावा आणि एस नो क्वेश्चन म्हणजे काय ज्या प्रश्नाची सुरुवात ऑक्झिलरी वर्ड ने होत असते किंवा ज्या प्रश्नाचं उत्तर फक्त आपल्याला येस किंवा नो या दोन शब्दात द्यावं लागतं अशा प्रश्नांना आपण येस नो क्वेश्चन असं म्हणत असतो आणि ज्या रिपोर्टेड स्पीच मधील वाक्य येस नो क्वेश्चन असेल तर कनेक्टिव्ह म्हणून इफ किंवा वेदर या दोन संयोजकांचा उपयोग केला जात असतो तिसऱ्या वाक्याचा प्रकार इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स ज्या रिपोर्टेड स्पीच मधील वाक्याचा प्रकार इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स असेल तर रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड किंवा रिक्वेस्टेड कमांडेड किंवा आर्ट्स इत्यादी वापरतात त्यानंतर इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये पण अफर्मेटिव्ह आणि निगेटिव्ह अफर्मेटिव्ह आणि निगेटिव्ह म्हणजे एक होकारार्थी आज्ञा असते आणि दुसरी नकारार्थी आज्ञा असते जर रिपोर्टेड स्पीच मध्ये होकारार्थी आज्ञा असेल तर कनेक्टिव्ह म्हणून टू वापरावा आणि जर नकारार्थी आज्ञा असेल तर नॉट प्लस टू चा उपयोग करावा त्यानंतर वाक्याचा चौथा प्रकार एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स जर रिपोर्टेड स्पीच मधील वाक्य जर एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स असेल तर रिपोर्टिंग वर्क एक्सक्लेम वापरावं आणि कनेक्टिव्ह म्हणून दॅट चा उपयोग करावा त्यानंतर रिपोर्टेड स्पीच मधील वाक्यामध्ये जर लेट्सची रचना असेल जसं की लेट्स गो लेट्स प्ले अशा प्रकारचे जर वाक्य असतील तर त्या प्रकारच्या वाक्याचं इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना रिपोर्टिंग वर्क सजेस्टेड किंवा प्रपोज चा उपयोग करावा आणि कनेक्टिव्ह म्हणून दॅट चा उपयोग करावा त्यानंतर रिपोर्टेड स्पीचच्या वाक्यामध्ये जर लेट स्ट्रक्चर असेल फक्त लेट मी गो होम अशा प्रकारचं जर वाक्य असेल तर त्यावेळेस रिपोर्टिंग वर्क रिक्वेस्टेड वापरावी आणि कनेक्टिव्ह म्हणून टू चा उपयोग करावा आणि आता दुसरी स्लाइड बघूया ती म्हणजे इंटरचेंज ऑफ टेन्स इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज पास टेन इन पास टेन्स म्हणजे रिपोर्टिंग वर्ब जेव्हा भूतकाळात असेल तेव्हाच आणि जर वर्तमान काळ आणि भविष्य काळात जर रिपोर्टिंग वर्ब असेल तर त्या रिपोर्टेड स्पीचच्या काळात बदल होत नाही फक्त प्रोनाउन चेंज होतात तर डायरेक्ट स्पीच आणि इनडायरेक्ट स्पीच म्हणजे डायरेक्ट स्पीच म्हणजे जर जो कोणता टेन्स असेल तर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कोणता टेन्स होतो ते या चार्ट द्वारा आपण समजून घेऊया पहिला जो टेन्स आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स डायरेक्ट स्पीच मध्ये जर सिंपल प्रेझेंट टेन्स असेल तर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये सिंपल पास टेन्स होतो जर रिपोर्टेड स्पीच मधील वाक्य प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स असेल तर ते पास कंटिन्युअस टेन्स मध्ये होत प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स असेल तर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये पास परफेक्ट टेन्स होत असत डायरेक्ट स्पीच मधील वाक्य जर प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स असेल तर तो इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये पास परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स होत असतो पाच नंबरचा टेन्स सिंपल पास टेन्स जर असेल तर तो पास परफेक्ट टेन्स होत असतो पास कंटिन्युअस टेन्स असेल तर पास परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स होतो पास परफेक्ट टेन्स असेल तर पास परफेक्ट टेन्स एजिटी जसं तसं राहतो पास परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स असेल तर त्या काळात बदल होत नाही जसं तसा तो वापरला जातो फ्युचर टेन्स असेल तर फ्युचर कंडिशनल टेन्स चा वापर होत असतो त्यानंतरचा बदल येतो तो म्हणजे प्रोनाउन्स मग प्रोनाउन्स कशा पद्धतीने बदल होतात ते म्हणजे फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट आय किंवा वी 
इनडायरेक्ट स्पीच मध्य सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मे फर्स्ट पर्सन जर आई वी एल रिपोर्टेड स्पीच मध्य तर इनडायरेक्ट स्पीच मध्य तो कशा आधार बदल हो तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मे स्पीकर जो तो, तो बोलना जो तो व्यक्ति का जे कि नंबर वचन अलुसार बदल होता तो। सेकंड पर्सन डायरेक्ट यू इनडायरेक्ट स्पीच मध्य ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मे का कि जो पहले वाक्य मध्य अपन पाल कि ही सेट टू हर्ष ही हा जो होता तो क्या होता स्पीकर हर्ष जो होता तो क्या होता ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मे नुसार जे सेकंड पर्सन आता सेकंड पर्सन प्रोनाउन ते बदल होता थर्ड पर्सन ही शी ईट आ दे नो चेंज चेंज हो अपन उदाहरण बगूया फॉर एक्जाम्पल ही सेट टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू या वाक्यात ही सब्जेक्ट आहे सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब आणि मी ऑब्जेक्ट मग त्यानुसार वाक्य बदल झालं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये ही टोल्ड मी दॅट ही वुड बी वेटिंग फॉर यू या वाक्यात आपण ही आयच्या ऐवजी काय वापरला ही पण तो कोणाच्या मतानु कशानुसार वापरला सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यानुसार अपन वपरला ही दुसर वक्या मधे बी सेट टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मध्य यू आर मैड मैंक्या अपन इनडायरेक्ट स्पीच के शी टोल्ड मी दैट आई वॉज मैड आता यू हा से पर्सन होता मतलब हम दिता है सेकंड पर्सन यू तो यू कशा मुझे कशा पद्धति ने बदल ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्या मध्य मी मे ती मनाली यू आर मैड जेव मी ऐक वाक्य दुसर संगेल यू ऐवजी मी का आय ती को मनाली होती मला ऐकना को मी मन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब जर से पर्सन अल तो अपन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वपरत त्यानुसार इंटरचेंज ऑफ प्रोनाउन्स दर्शवि एक चार्ट अपन पहत डायरेक्ट स्पीच मध्य आय कि यू सिंगुलर जर अल तो ही कि शी कि इट ऐसी उपयोग होता नू नू आ वी प्लूरल फॉर्म मध्य अनेक वचन अल तो इनडायरेक्ट स्पीच मध्य दे ही शी ईट देल तो एज इट इज को प्रकार चेंज हो डायरेक्ट स्पीच मध्य मी कि यू आल तो हिम कि हर ता उपयोग होते मै युवर आल तो हिज ता वर हो नर डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच मध्य अस कि यू आल तो वरता देम अवर युवर आल अनेक वचनी मध्य नपरत देअर आता पांचवा बदल इंटरचेंज ऑफ प्लेस एंड इन टाइम इंडिकेटर वर्ड्स वाक्या मध्य हियर देअर हियर नाउ यारखे जे कई शब्द आता शब्द बदल कशा पद्धति ने होता दर्शवना तख्ता स्क्रीन वसत डायरेक्ट स्पीच में जर धीस अल तो इनडायरेक्ट स्पीच मध्य दैट हो धीज अल तो दोज हियर अल तो देअर नाउ अल तो देन एगो अल तो बिफोर दस अल तो सो कम अल तो गो टू डे अल तो दैट डे टू मारो अल तो द नेक्स्ट डे एस्टर डे अल तो द प्रीवि डे और द डे बिफोर टू नाइट अल तो दैट नाइट लास्ट नाइट अल तो द प्रीवि नाइट नेक्स्ट वीक अल तो फॉलोइंग वीक लास्ट वीक अल तो प्रीवि या वीडियो अपन फेसिक जे बदल होता अभ्यास ले वीडियो मधे पार्ट टू मधे वक्या प्रकरणुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कसे होते अपन अभ्यास करूया